எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு ராஜயோக சீரீஸ்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் இட் இஸ் ஆல் இன் தி மைண்ட் பார்க்கலாம சின்ன எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம டீப்பா போகலாம் நான் அந்த முகப்பேர் ஈஸ்ட்ல கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கும் போது ஒரு பிரதர் கிளாஸ் அட்டன் பண்ண வந்தாரு அந்த பிரதர் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் பயங்கர ஸ்மார்ட்டு பயங்கர பிரில்லியன்ட்டு அவங்க ஒய்ஃபு ஒரு ஐடி கம்பெனியில் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜராக ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்காங்க இவர் ஒரு நாள் அவர் குழந்தைய அப்போ அந்த குழந்தை ஏழாவது படிச்சுட்டு இருந்தது குழந்தைய கூப்பிட்டு வந்தார் சென்டருக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது கூப்பிட்டு வந்தார் அப்போ அந்த குழந்தைகிட்ட பேச்சு கொடுக்கும்போது தெரியுது அந்த குழந்தை ரொம்ப பயந்த சுபாவம் வார்த்தைகளே வரமாட்டேருந்து ரொம்ப பயம்னா சில நேரம் பேசும்போதே திக்குது கை உடம்பெல்லாம் நடுங்குது புதியவர்களை பார்த்துலாம் பேசலாம் அப்போ அதிசயமாக அந்த என்ன பிரதர் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கா குழந்தைக்கு அவர் சொன்னார் ஆமாம் குழந்தைக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது என்ன ப்ராப்ளம்னா இவங்க ரெண்டு பேருமே வேலைக்கு போயிடுறாங்க இந்த குழந்தைய பார்த்துக்கிட்டது ஒரு வேலைக்காரம்மா அப்போ இந்த குழந்தை குழந்தையாக இருக்கும்போது ஏதாவது கேட்கும்ல அப்போ இந்த அம்மா மிரட்டி வச்சுருப்பாங்க அந்த குழந்தை உட்காருனா உட்கார நில் நான் நில் பேசாத வாய் முடியுது அப்படின்னு சாப்பாடு போட சாப்பிட்டு அப்படியே உடனே ஒரு ஒரு ரோபா மாதிரி ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் அந்த குழந்தை பயந்து 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 போய் இப்படி ஆகிப்போச்சு இவங்களுக்கு அது புரியறதுக்கே காலங்களாகிடுச்சு அப்புறம் இவங்க அந்த வேலைக்கார அம்மாவை நிறுத்திட்டாங்க இந்த குழந்தை நார்மலாக கொண்டு வர்றதுக்கு படுற பாடு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கிறார் அதில் ஒரு இது தான் நம்மளுடைய சென்டருக்கெல்லாம் கூட்டிகிட்டு வந்தார் அப்புறம் நான் ஒரு குழந்தைய நல்ல குழந்தையாகவும் புச்சாலையும் கொண்டு வர்றதுக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லாமல் போகிறதுக்கும் யாராவது ஒருத்தர் காரணமாகிடுறாங்க அது எல்லாத்துக்கும் காரணம் மனசு தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டா நல்லது ஓகே நான் இந்த விஷயத்தில் ஒரு விஷயம் சொல்ல விருப்பப்படுறேன் குழந்தைங்களை எந்த காரணத்துக்கு ஒன்றும் நீங்கள் திட்டாதீங்க முட்டாள் அறிவில்லாதவங்க சோம்பேறி உற்பட மாட்டேன் இந்த மாதிரி வார்த்தைகளை வச்சு நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க ஏன்னா அந்த குழந்தை அப்படி ஆகிடும் ஏன்னா அதுதானே கேட்குது அதிகமாக ஸோ இந்த வார்த்தைகளை நீங்கள் பயன்படுத்தாமல் இருந்தால் நல்லது அடுத்தது என்ன சொல்லலாம் இப்போ உங்களுக்கு பழகிடுச்சு இப்படி திட்டி தான் பழகிடுச்சு நீ எப்படி மாற்றிக்கலாம்னா ஸ்டார்டிங்கில் திட்டம் பழகிறதுனா நீ அறிவாளிடா அறிவி ஜீவிடா புத்திசாலிடா இப்படி சொல்ல பழகிக்காங்க அதுக்கப்புறம் இந்த அடைமொழி கொடுக்கறதே வேண்டான்னு அதை மாதிரி மாற்றிக்கங்க புரிதுங்களா ஒருத்தரை வாழ வைக்கிறதும் ஒருத்தரை வீழ்த்துறதும் எல்லாமே நம்மக்கிட்ட தான் இருக்கு ஓகேம்மா இப்போ லார்ட் மெக்காலே அப்படின்றவர் நமக்கு ஒரு கவர்னராக இருந்தால் தமிழ்நாடு ஐ மீன் இந்தியா பிரிட்டிஷ் காலத்தில் பிரிட்டிஷ் வந்து ஒரு காலத்தில் என்ன முடிவு பண்ணாங்கன்னா ஒரு லெவலுக்கு மேலே பாரதத்தை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியாது ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நம்ம சுதந்திரம் கொடுத்தே ஆகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாங்க அப்போ இந்த லார்ட் மெக்காலே ஒரு லெட்டர் எழுதுறாரு இங்கிலாண்டுக்கு அந்த ராணிக்கு என்ன எழுதுறா தெரியுமா பாரதத்தை ரொம்ப நாளாக மாதிரி சுதந்திரம் கொடுக்காமல் இருக்க முடியாது கொடுத்து தான் ஆகணும் கொடுத்ததுக்கு அப்புறமும் இவங்க நமக்கு அடிமையாக இருக்கணும்னா நம்ம சொல்கிற சில சிஸ்டங்கள் பண்ணணும்னு ஒரு சஜஷன் கொடுக்குறாங்க சஜஷன் என்ன தெரியுமா இனிமேல் நம்ம எஜுகேஷன் சொல்லித்தரணும் படிப்பு சொல்லித்தரணும் பாரதத்துக்கு அப்படின்னு அப்போ அங்கே அங்கே இருக்கவங்க எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க படிப்புச்சுனாங்க இப்போ புச்சா எழுவாங்க உலகத்தில் நடக்கிறதெல்லாம் தெரிஞ்சிடும் உலகத்தில் என்ன பல நாடுகள் சண்டை போட்டு இங்கிலாந்து கிட்ட சண்டை போட்டு சுதந்திரம் வாங்கிட்டே வராங்க அப்போ பாரதமும் வாங்கிடுவாங்க இல்லைன்னு ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் இப்போ நெப்போலியன் போன பாட்டு அவர்லாம் என்ன பண்ணார் ஜெயிச்சு ஃப்ரான்ஸை தனியாக வாங்கிட்டார் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க அப்போ அவர் சொன்னார் இல்லை இல்லை நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி கொடுப்போம்னா அதெல்லாம் படித்து முடிச்சதுக்கப்புறம் ஹில் பி இந்தியன் பை ஃப்ளஷ்ஷு அண்ட் பிரிட்டிஷ் பை தாட் உடம்பு படி தான் இந்தியனாக இருப்பான் எல்லா சிந்தனைகளும் நம்ம நம்ம நம்மளுக்கு தான் கரெக்டுன்ற மாதிரி ஆகிடுவான் இன்றைக்கி பாருங்களா இப்படி தான் ஆகிட்டோம் அவன் ஜெயிஸ்ட்டு ஆகிச்சலாம் என்ன ஆகிட்டோம் நம்ம கலரில் உடல் ரீதியாக இல்லை இந்தியனாகவே தான் இருக்கும் ஆனால் படித்த அமெரிக்காவுக்கு போகணும் பிரிட்டனுக்கு போகணும் அதுதான் ஏதோ உயர்ந்த வாழ்க்கை மாதிரி கல்ச்சர் படி அந்த ஃப்ரீ கல்ச்சர் தான் நல்ல கல்ச்சர் இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் ஒரு அப்போ அவங்க ஜெயிச்சா அப்போ ஒரு சமுதாயத்தையே மனசளவில் விக் பண்ண முடிஞ்சுது அவங்களால் ஓகேவா அப்போ நான் சொல்கிறேன் ஒரு மனசு தான் எல்லாமேன்றதுக்காக தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அடுத்தது ஒரு மனசு எப்படி பாசிட்டிவ் ஆகும்னு பாருங்களேன் ஒரு பையன் இது அமெரிக்காவில் நடந்த உண்மையான சம்பவம் அவன் பேர் ஜான்னு பேர் படிப்பில் அவ்வளோ வீக்கு அவ்வளோ மக்கு அவனை வந்து எல்லோரும் டம்போ டம்போன்னு கொடுப்பாங்க எது சொன்னாலும் அவன் மண்டியில் ஏறாது எப்படியோ பாஸ் என்ன சொல்கிறது இந்த கிளாஸ் வந்து அடுத்த கிளாஸ் எப்படி அனுப்பணுமேனு சொல்லி ஒரு கிரேஸ் மார்க் போட்டு 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 அவனை அனுப்பிச்சிட்டாங்க அப்படி நைன்த் ஸ்டாண்டர்
நான் எண்பது மார்க் வாங்கினா நான் படிப்பாள்லன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த மாதிரி எல்லாம் ஃபஸ்ட்டு வாட்டியாக எல்லாமே பார்டரில் பாஸ் ஆகிறான் அதுக்கப்புறம் ஐம்பது வாங்குறான் அறுபது வாங்குறான் இப்படியே வாங்குறான் டுவெல்த்தில் வந்து ஒரு டீசெண்டாக ஒரு அறுபத்தஞ்சி எழுபதுன்னு சொல்லி வெளியே வந்துட்டான் ஏன்னா இவனுக்கு அது டீசெண்ட் மார்க் வெளியே வந்துட்டான் இது அவனால் முடிஞ்சது அப்போ அந்த ஸ்கூலில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஒரு இது நடத்தி பார்த்தாங்க சர்வே எடுத்தாங்க மக்கான பசங்க திடீர்னு புத்சாலி ஆகிட்ட மார்க் ஆனால் எப்படி ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுத்து பார்த்துருக்காங்க ரொம்ப ஃபேமஸான மார்க்கு இந்த ஸ்கூல்லேயே வந்தாங்க நைன்த் வரைக்கும் இவங்க கிரேஸ் மார்க் போட்டு தான் பாஸ் ஆனால் திடீர்னு டுவெல்த்தில் மட்டும் டீசன் எப்படி மார்க் ஆகிட்டு வந்துன்னு பார்த்தா அந்த பர்டிகுலர் எக்ஸாமில் எண்பது மார்க் வாங்கினா அதான் ஃபஸ்ட்டு அவனுக்கு ஒரு மாற்றம் அதை எடுத்து பார்த்துருக்காங்க அந்த இது கரெக்ட் பண்ணது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் தான் மனுஷன் கரெக்ட் பண்ணலை அது ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஏரரில் அல்ல எட்டு மார்க் வர வேண்டியது எண்பது மார்க் வாங்கியிருக்கான் அது என்ன வாழ்க்கையை திருத்திச்சுன்னா இவனை புச்சாலி ஆகிடுச்சு அப்போது அவன் மனசில் அது வரைக்கும் இருந்த என்ன என்னென்னா நான் ஒரு முட்டாளுன்னு இருந்தது இந்த எண்பது வரும்போது ரியலாகவே எனக்கு எதுவும் புத்திசாலத்தனை இருக்குன்னு அவனுக்கு புரிஞ்சுட்டான் அப்புறம் அவனே தனியாக மாற்றி எடுத்துக்கிட்டான் புரிஞ்சுங்களா அப்போது இது எல்லாமே மனசில் தான் முட்டாள் நினச்சா அது வரைக்கும் முட்டாள் தான் புத்சாலின்னு நினச்சா அதுக்கப்புறம் புத்சால் தான் ஓகேவா அது வேற ஒரு விஷயம் பாருங்களேன் இந்த மெடிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்படி பண்ணுறாங்க இதோ டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துருக்காங்க முயற்சியை பண்ணி பார்த்துருக்காங்க மார்ஃபின் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் இருக்குது அந்த இன்ஜெக்ஷன் போட்டால் மயக்கம் வந்துடும் அது அதுக்காக கொடுக்குற ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பத்து இருபது பேரை ஒரு படுக்க வச்சுருக்காங்க ஒரு இடத்துல அவங்களுக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷன் கொடுக்குறாங்க எது கொடுக்குறாங்க மார்ஃபினே கொடுக்குறாங்க மார்ஃபின் கொடுத்தா மயக்கம் வரணும் ஆனால் கொடுக்குறது முன்னாடி இந்த டாக்டர் எல்லாருடைய சொல்கிறாரு இது வந்து செலைன் செலைன்னா உப்பு தண்ணி தான் ஏற்றுறோம் அதனால் உடம்புக்கு சக்தி வரும் ஆனால் இதை தூக்கம்லாம் வராது அப்படின்னு சொல்லி மார்ஃபின் ஏற்றுறாங்க ஆக்சுவலி இது இந்த மார்ஃபின் ஏற்றினா ஒரு ஒரு மினிட்டுக்குள்ளே அவங்க தூங்கிடுவாங்க ஆக்சுவலாக அப்போ அந்த ரூமில் இருக்க வேலை எல்லாம் விழிப்போட தான் இருக்காங்க யாருக்கும் ஒன்றுமே அவ்வளோ மயக்கமே வரல இந்த மார்ஃபின் ஏற்றியே ஏன்னா அவங்க சொல்லப்பட்டது செலைன் இந்த பக்கத்தில் வேற ஒரு ரூமில் ஒரு பத்து இருபது பேருக்கு செலைன் ஏற்றுறாங்க ரூம் உப்பு தண்ணி தான் ஏற்றுறாங்க ஆனால் சொல்ல இது இதில் இருக்கிறது மார்ஃபின் இது போட்ட உடனே நீங்கள் ஒரு மினிட்டில் தான் தூங்கிடுவீங்க அவங்க எல்லாமே தூங்கிட்டாங்க ஆக்சுவலாக ஏற்றுனது செலைன் தான் அப்போ இந்த பிரெயின் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு ஒரு கீ இருக்குல்ல அதை வச்சு செக் பண்ணி பார்த்துருக்கும் போது இப்போது நமக்கு சொல்லப்பட்ட வார்த்தை தான் என்னென்னா மார்ஃபின் ஏற்றியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதெல்லாம் மார்ஃபின் போயிருக்க போல நம்ம தூங்கிருக்கணும் போல இருந்து மைண்ட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு பிரெயின் ஆஃப் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் தூங்கிட்டான் சில இடத்துல வந்து செலைன் ஏற்றிருக்கோன்னு சொன்னதுனால செலைன் தானே தூக்கமே வராதுன்றதுனால பிரெயின் ஆட்டோமேட்டிக்காக விழிப்பாகவே இருந்திருக்கு ஓகே இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுது ஆனால் ஆக்சுவலாக ஏற்றுனது வேறு அப்போ மனசு எப்படி இருக்குது பாருங்களா நம்ம எப்படி வேணால் ட்யூன் ஆகிடலாம் நீங்கள் அப்படி முடிவே பண்ணாதீங்கண்ணா முட்டாள் எனக்கு திறமையே இல்லை நீங்கள் தயவு செய்து முடிவு பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்கள் மனசில் இப்படி விதிச்சிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நான் புத்தாலி நான் நல்லவனாக ஆகிடுவேன் நான் எனக்கிட்ட எல்லா திறமையும் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்லிகிட்டே வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்குள்ளே மாற்றங்கள் வந்துடும் அதில் யாருமே முட்டால் கிடையாது யாருமே யூஸே ஆக மாட்டாங்கன்றது கிடையாது சரிங்களா ஓகே இனி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பாருங்களேன் இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு கொடுக்குறோன்னா எப்படியாவது இந்த விஷயம் புரியணும் இந்த கதையில் புரியணும்னா அடுத்த கதையிலாவது உங்களுக்கு புரியணுன்ற அக்கறையில் நான் சொல்கிறேன் ஒரு ரெஸ்லிங் சாம்பியன் மல்யுத்த வீரர் அவனை ஜெயிக்கவே முடியாது அவ்வளோ அவன் அவன் ஏறின மேடையெல்லாம் வெற்றி தான் அவனுக்கு சில டைம் என்ன ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே எதிராளியை வீட்டிடும் அப்போது தோல்வியே பார்க்காதனால பார்க்குறவங்களுக்கே என்னடா இவனை ஜெயிக்கிற மாதிரி ஒருத்தர் வரமாட்டானான்னு ஒரு எண்ணம் வந்தது அப்போ பக்கத்து ஊரில் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு சின்ன பையனை ஒரு வாலிபன் இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவன் வந்து பயங்கரமாக கற்றுக்கிறான் பயங்கர ப்ராக்டிஸ்னா பயங்கர ப்ராக்டிஸ் அப்போ ஒரு ஒரு டீம் வந்து அவங்ககிட்ட போய் அணுகுது தம்பி நீ போய் இவர்கிட்ட போட்டி போட்டு ஜெயிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்கிறான் ஐயோ அவன் பெரிய பிளேயர் ஆச்சு அவர் எப்படி ஜெயிக்கிறது இல்லைப்பா நீ ஜெயிச்சா அவனுக்கு இத்தனை லட்சம் தரோம் அவன் வீடு தரோம் கார் தரோம் ஃப்ளாட் தரோம் எல்லாம் தரோன்றான் அவன் முடிவு பண்ணுறான் வரேன் அப்போ அவன் ஒரு விஷயம் முடிவு பண்ணிக்கிறான் இவர் ஜெயிக்கிறது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது சில தந்திரங்களெல்லாம் பயன்படுத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுக்கிறான் ஃப்ரெண்ட்ஸை கூப்பிட்டுட்டு நீங்கள் எல்லாம் எனக்கு உதவினீங்கன்னா இதை ஜெயிச்சிடுவோம் நான் சரி நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறான் அப்போது ஒருத்தர் அனுப்புகிறான் இவர் ஏதோ ஒரு ஹோட்டலில் தங்
அப்போ இந்த இவன் என்ன பண்ணுறான் இன்னொரு ஃப்ரெண்டாக அனுப்புகிறான் ஜாகிங்கில் பார்த்த ஒருத்தர் வந்து நிறுத்தி சார் வணக்கம் சார் நீங்கள் பெரிய சாம்பியன் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் நீங்கள் பெரிய பிளேயர் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் ரொம்ப வாட்டி வச்சு ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ரொம்ப பார்த்ததில்ல அப்படின்னு இவரும் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவன் சொல்லலாம் நீங்கள் இந்த ஜாகிங் மாதிரி நான் அடிக்கடி பார்க்குறது உண்டு ஆனால் உங்களை நீங்கள் என்ன கவனிச்சிங்களான்னு தெரியல ஏன் சார் இப்போ உங்களால் முடியலையா சார் முன்னாடியில் என்ன மாதிரி ஃபாஸ்ட்டாக ஸ்ப்ரிண்ட் பண்ணுங்க அழகாக ஓடுவீங்க பயங்கர ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவீங்க வயசாகிடுச்சு இல்லை சார் எனவே போக போக ஓடுறதுலாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிடும் சார் உங்களுக்கு பரவாயில்ல சார் வாழ்த்துக்கள் சார் அப்படின்னு நம்ம போயிடுறார் இவன் சொல்லுவேன் ஆனால் நேற்று வந்தவங்க உடம்பு சரியான்றான் இவன் உடம்பு முடியான்றான் வயசாச்சான்றான் சரி ஓகே அவன் உட்காந்துக்கல அடுத்த நாள் காலம் தான் போட்டியே அன்னைக்கு காலம் காத்தால் இனி ஒருத்தர் வந்து அவருடைய ரூமில் போயிட்டு வாழ்த்துக்கு தெரிவித்து பொக்கையெல்லாம் கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவிக்கிறார் சார் இன்றைக்கி போட்டி இன்றைக்கி ஜெயிக்கணும் சார் எல்லாம் கொடுத்துட்டு வரார் அப்போ ஷேக்கன் கொடுப்பாங்களா வாழ்த்துக்கள் அந்த ஷேக்கன் கொடுத்தோன்னு சொல்கிறேன் என்ன சார் ஆச்சு உங்களுக்கு இது ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நான் ஒரு வாட்டி வந்து உங்களுக்கு இதே மாதிரி பொக்கையெல்லாம் கொடுத்து ஷேக்கெல்லாம் போனால் அப்போ உங்கள் கை இரும்பு மாதிரி இருந்தது சார் இப்போ பெண் கை மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது என்ன சார் ஆச்சு உடம்பு சரியா சார் நேற்று தான் சார் அந்த உங்கள் கூட பா காமரண்ட் ஆப்பனண்ட் அவங்ககிட்ட போய் கொடுத்தோம் ஐயோ கை இரும்பு மாதிரி இருக்குது சார் ஐயோ என் கை உடச்சிடாமல் போகுது எலும்பெல்லாம் வஞ்சிரும் போகுது ஓகே சார் வாழ்த்துக்கு சார் நீங்கள் தான் சாம்பியன் நீங்கள் தான் ஜெயிப்பீங்க சார் அப்படின்ட்டு எங்கள் கம்மி போயிடும் அவங்க இவங்க எண்ணங்கள் மனசுலேயே ஓடுது வயசாகிடுச்சு உடம்பு சரியில்லை உடம்பு முடியல கை இரும்பு மாதிரி இருந்தது ஸ்பாஞ்சு மாதிரி ஆகி போச்சுன்றான் போட்டி நடக்குது இருபத்தஞ்சி வயசு பையன் ஜெயிச்சிடுறான் ஏன்னா அவன் வாலிபன் எனர்ஜி இருக்குது இவருக்கும் வேலையெல்லாம் இருக்குது ஆனால் இவன் தோற்றது என்ன மனசுங்களை இந்த மாதிரி எண்ணங்கள் ஓட ஆரம்பிச்சோங்க ஸோ ஒருத்தர் வாழை வைக்கிறதும் வீழ வைக்கிறதும் மனசில் வர எண்ணங்களை வச்சு தான் ஒருத்தர் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக முட்டாளாக இருப்பான்றதும் கிடையாது புத்திசலையாக ஸோ இந்த எண்ணங்கள் எப்படி போகுதுன்றதை பொறுத்து தான் இருக்குது புரியுதுங்களா இப்போ நான் சின்ன பையனாக்கும் போது ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் போது எங்கள் ஸ்கூலில் சொல்லி கொடுத்தாங்க Think big, your deed will grow. Think small, you will fall behind. Think that you can and I will, all in the state of mind. This is what I learned first time. You are going to be able to learn more about this. That's why I told you about it. Okay? Now, I'm going to tell you about it. If you want to register, you can tell me about it. 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 Now, you can tell me about it. You can tell me about it. You can tell me about it. இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்கள் சொன்ன மெசேஜஸ் பிக்சர் மெசேஜஸ் வருது இப்போ நான் கூட என்ன பண்ணுறேன்னா அது ஸ்டேட்டஸாக வச்சுக்கிறேன் நிறைய குரூப்புக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுறேன் இப்போ என்னோடய ஸ்டேட்டஸ் கூட நிறைய ரசிகர்கள் இருக்காங்க அப்போது இது எதுக்குன்னா இந்த ஒரு நல்ல எண்ணம் அன்னைக்கு படிக்கும் போது அது வந்து அவங்க வாழ்க்கையில் எங்கேயா யூஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோ ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க நீங்கள் இங்கே சேவை பண்ணலாம் இல்லை முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு கடற்கூடிய நல்ல நல்ல விஷயங்களை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவான விஷயங்களை ஒரு நாள் நம்ம இப்படி தொடங்கும் போது இப்படி தாங்க தொடங்கணும் காலம்பரை நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கிறீங்களே நட் நாட்டில் நிறைய குழப்பங்கள் நடந்திருக்கும் ஆனால் நல்ல நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் எடுத்து படிக்கும் அன்னம் மாதிரி இருக்கணும் பால் மட்டும் எடுத்து தண்ணியை விட்டுற மாதிரி பேப்பர் படிக்கும்போது அப்படி தான் படிக்கணும் இப்போ நியூஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேறு ஏதாவது தேவையில்லாத அங்கே பாம் போட்டாங்க அதை இந்த மாதிரி நியூஸுக்கு உங்கள் காதிலே விழக்கூடாது ஏன்னா துக்ககரமான செய் செய்தியை படிச்சுட்டு நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கவே முடியாது ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரு மாதிரி இருக்கணும் எது உள்ளே அனுப்பணும் எதை அனுப்பக்கூடாது இதனால தான் நம்ம ரெண்டு நாள் முன்னாடி ஒரு பிரதருக்கு நம்ம வீடியோவில் போட்டிருந்தோம் பேப்பர் படிக்காதீங்க நியூஸ் பேப்பர் பார்க்காதீங்க இதெல்லாம் சொன்னது உடனே அப்போ என்ன தாங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் இருக்குது டிவி பார்க்காதீங்க சினிமா பார்க்க அதில் அது எது வேணால் நீங்கள் பார்க்கலாங்க ஆனால் உள்ளே விடுவீங்களா விட மாட்டீங்களான்றது பொறுத்துருக்கு அந்த சக்தி உங்களுக்கு இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க தேவையானதை மட்டும் உள்ளே விடுறதுக்கும் தேவையில்லாத உள்ளே விட மாட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணிக்கலாம் அந்த சக்தி உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி பண்ணணும் இந்த ராஜயோகம் அது தான் சொல்லித்தரும் எண்ணம் சொல் செயல்மலை யாருக்கும் துக்கம் கொடுக்காதீங்க முழு மூச்சு இது பண்ணாவே வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரே ஃபார்முலா இவ்வளோ தான் ஜெயிக்கிறதுக்கு எப்போவுமே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் சந்தோஷமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அடுத்தடுத்த சீன் சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் ஏன்னா எல்லாமே இந்த மனசுடைய லெவலை பொறுத்து தான் இருக்குது எவ்வளோ சந்தோஷமாக வச்சுக்கிறீங்களோ அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்கும் வாழ்க்கை துக்கமாகவே இருந்து நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பேன் அப்படின்னு நினைக்கிறது லாஜிக்கே கிடையாது புரியுதுங்களா இந்த வீடியோ போடுறதுடைய லாஜிக்கும் இது ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்